வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ல தாத்தா பாட்டிக்கான ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான எபிசோடாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க தாத்தா பாட்டிங்களுக்கு வரக்கூடிய ஸ்பைன் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு தான் நம்ம டாக்டர் பேச போகிறாங்க ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறதுக்காக சென்னை காவேரி ஹாஸ்பிட்டலோட ஸ்பைன் சர்ஜன் டாக்டர் பாலமுரளி அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் செல்ல தாத்தா பாட்டிகளுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த எபிசோடுன்னு சொல்கிற போகிறீங்க ஸோ பொதுவாக வயசானாலே வந்து எலும்பு தேய்மானம் அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி முதுகு வலிக்குது அப்படின்ற ஒரு தாட் எல்லாருக்குமே இருக்குது அது உண்மையா இல்ல நிஜமாவே வந்து இந்த வயசானவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பாதிப்புகள் வரும் ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி வயசானாவே நம்ம எலும்பு அத்தனை வருஷமா நம்ம கூட இருந்திருக்கு அவ்வளோ வேலை செஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால தேய்மானம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேல வர தொடங்கும் ஸோ அதனால வயசானவங்களுக்கு பேக் பெயின்ஸ் வரலாம் ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டியும் குறைஞ்சிடுது ஸோ வயசாக ஆக ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சதுனால அவங்க மசில் ஸ்ட்ரென்த்தும் குறைஞ்சிடுது ஸோ அதனாலேயும் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் பட் என்ன இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணுன்னா வயசானால் எலும்பு வலிக்கும் முதுகு வலிக்கும் இடுப்பு வலிக்கும் அப்படின்ட்டு அதை வந்து விட்டுறக்கூடாது ஸோ அவங்களுக்கும் ஸ்பைனில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அவங்களுக்கும் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸ்பாண்டலோசிஸ் வரலாம் அவங்களுக்கு வேறு விதமான ஒரு சில பிரச்சனைகள் ஸ்பைனில் வரும் ஸோ அதனால் வயசானால் எலும்பு தேய்மானம் ஆகுது வலி வரும் வலி இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது அது கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்கணும் ஸோ இப்போ வயசாகிற டைமில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த தேய்மானம்னு சொன்னீங்கல்ல டாக்டர் ஸோ அந்த தேய்மானத்தை தவிர்த்து வேறு என்ன மாதிரியான ஒரு பாதிப்புகள் வந்து வருது ஸோ தேய்மானத்தை தவிர அவங்களுக்கு வந்து போனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிடுது ஸோ ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்க போன் வீக்னஸ் வந்து உருவாகுது ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு எலும்பு ஈஸியாக உடஞ்சிடலாம் ஸோ எலும்பு ஈஸியாக நசுங்கிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து கீழே விழுந்தால் தான் எலும்பு உடையணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது ஸோ வயசாகிறவங்களுக்கு வயசாக போன் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியானால் கீழே விழாமையே சும்மா இருக்கிறப்பயும் அந்த எலும்பு வந்து நசுங்கிடலாம் அந்த எலும்பு நசுங்கிச்சுன்னா சிவியர் பெயின் வரும் சிலருக்கு அவ்வளோவா வழி வராமல் சமாளிச்சிடுவாங்க சிலர் ரொம்ப பெயினால் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் இருக்குது சர்ஜரி பண்ணாமையே சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இப்போ அவங்களுக்கு வந்து வயசானால் கேன்சர் வரலாம் ஸோ கேன்சர் வந்து ஸ்பைன்லேயும் வரலாம் வேற ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்பைனுக்கும் அது வந்து வரலாம் மெட்டாஸ்டேசிஸ்னு அதுக்கு பேர் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து வயசானவங்களுக்கு ரொம்ப காமன் தேய்மானத்தை தவிர ஓகே ஸோ இப்போ டாக்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குன்ட்டு அதுவும் அது வயசானவங்களுக்கு மேக்ஸிமம்னு சொல்கிறீங்க அந்த கேன்சர் வர்றதுக்குண்டான வாய்ப்பு ஏன் டாக்டர் இந்த மாதிரி வயசானவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ பொதுவாக வந்து கேன்சர் செல்ஸ் வந்து ஒரு சர்ட்டன் வயசுக்கு அப்புறம் இட் கேன் அண்டர் கோ சம் சேஞ்சஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஸோ அதனால் வந்து பொதுவாக கேன்சர் இஸ் அ டிசீஸ் இந்த எல்டர்லி ஓகே யங் பீப்புளுக்கும் வரலாம் குழந்தைங்களுக்கும் கேன்சர் வரலாம் பட் ரொம்ப கம்மி ஸோ அந்த வயசானவங்களுக்கு வர கேன்சர் வந்து டைரெக்டாக அந்த போன்லேயும் வரலாம் கேன்சர் இல்லைனா கேன்சர் வந்து வேறு உறுப்பில் ஒரு கிட்னிலேருந்து ஒரு கேன்சர் பிரெஸ்ட்லேருந்து கேன்சர் இல்லை வேறு ஒரு யூட்ரஸ்லேருந்து பவல்லேருந்து கேன்சர் ஸோ இந்த கேன்சர் வந்து ஸ்பைனுக்கு பரவலாம் ஓகே ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்ன பார்க்குறோன்னா அவங்க வர்றதே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரு முதுகு வழினாலேயோ கழுத்து வழினாலேயோ வருவாங்க ஒரு எக்ஸ்ரே எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த கேன்சர் வந்து அந்த ஸ்பைனில் தெரியுது அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம போய் சரி இது எங்கேருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதோட ட்ரீட்மெண்ட்டும் சேர்த்து பண்ணணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கிட்னியில் கேன்சர் தான் அந்த கிட்னிக்கும் சர்ஜரி பண்ணணும் அதே கேன்சர் வந்து ஸ்பைனுக்கு பரவி தான் இந்த ஸ்பைனில் இருக்கிற கேன்சரையும் ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் வந்து வயசானவங்களுக்கு இந்த கேன்சருங்கிறது போன்லேருந்து வருதா இல்லை வேற எங்கேயாவது இருந்து வருதா எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்கு ஸோ அது போனில் பரவி இருக்குன்னா அது ரத்தம் மூலியமா போனுக்கு பரவி இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி லிவருக்கு பரவி இருக்கலாம் அங்கிருந்து மூளைக்கு பரவி இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கேன்சர் எல்லாம் வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன டாக்டர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு கேன்சருக்கும் வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அது வந்து செகண்ட் ரீசன் சொல்லுவோம் ஸ்பைனில் வர்றது ஸோ ப்ரைமரி கேன்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு
ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும் பட் இது வந்து இந்த ரெண்டு இடத்து தவிர எல்லா இடத்துக்கும் பரவி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடையாது இந்த ஸ்பைன் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து பர்க்யூட்டேனியஸாக வர்டிப்ரோப்ளாஸ்டி கைஃபோப்ளாஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எலும்பு உடஞ்சாலும் சரி இல்லை கேன்சர் வந்தாலும் சரி அந்த கேன்சர் வண்டியான பகுதியில் ஒரு சிமெண்ட் இன்ஜெக்ஷன் அது வந்து பண்ணலாம் அது பண்ணால் வலியும் குறையும் பட் இது வந்து பெர்மனண்ட் கியூர் கிடையாது இது வந்து வலிக்கு உண்டான கியூர் இப்போ இந்த கூணு விழுவுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து அவங்க எலும்பு வந்து வயசாகி அவங்க ரொம்ப வந்து அப்படி குறிஞ்சி நடப்பாங்க ஸோ அதுக்கு காரணமும் இந்த மல்டிப்பிள் ஃப்ராக்சர்ஸ் அது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்னால் வர்ற ஃப்ராக்சர் அதுக்கும் இதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வர்டிப்ரோ பிளாஸ்டின்னு இது வந்து சாதாரணமாக காலையில் வந்துட்டு சாயந்தரம் போகிற மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் சில டைம் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை அனஸ்தீசியா இல்லாமல் இந்த சர்ஜரி பண்ணலாம் ஸோ கேன்சருக்கும் இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் மேஜர் சர்ஜரி பண்ணி அந்த கம்ப்ளீட்டாக போய் இந்த ஸ்பைனில் மட்டும்தான் கட்டி இருக்குது வேறு எங்கேயும் இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டாக போய் அந்த எல்லாமே எடுத்து க்யூர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கீமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வயசானவங்களுக்கு இந்த கீமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து சஜஸ்டிவா டாக்டர் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இந்த பிரச்சனை இல்லாமல் அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கலாம் பிபி இருக்கலாம் இல்லை சில ஆர்கன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது ச சஜஸ்டபிளா கண்டிப்பா அதாவது நம்ம அவங்களோட ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கணும் ஸோ அவங்களோட ஜென்ரல் ஹெல்த் எப்படி அவங்களுக்கு பிபி சுகர் இருக்குதா ப்ரீவியஸ் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கா ப்ரீவியஸாக என்ன மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அவங்களுக்கு வழி மட்டும்தான் பிரச்சனையா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் தான் அவங்க உயிரோடு இருப்பாங்களா ஸோ அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு கேன்சர் வந்து நல்ல கியூரபிள் கேன்சர் அவுட் கம் நல்லா இருக்கும் கீமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி ஒரு ஆறு மாத காலம் கொடுத்தோம்னா தேர் லைஃப் லாங் வில் பி ப்ரொலாங்னா கண்டிப்பாக அதை போய் பண்ணலாம் தே மே ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த கீமோ தெரப்பி எடுக்கிற டைமில் பட் ஒரு சில கேன்சர் வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் இது பரவிடுச்சு ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த வேர்டிப்ரோ பிளாஸ்டிங்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி வலியை மட்டும் குறைச்சிட்டு அவங்க வந்து கடைசி காலத்தில் அவங்க நல்லபடியாக வலி இல்லாமல் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பொறுத்து பட் டெஃபினட்டாக அவங்கள வந்து இஃப் இட் இஸ் அ குட் கியூரபிள் ட்ரீட்மெண்ட் இது பண்ணிக்கிறதுல ஒரு தப்பு இல்லை ஓகே அண்ட் அப்படி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா டாக்டர் அது அட்வைசபிளா டாக்டர் கண்டிப்பா இப்போ வந்து சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெக்னாலஜிஸ் அட்வான்ஸ் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அனஸ்தட்டிக் டெக்னிக்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு ரிஸ்க் இல்லாம ஒரு லாங் சர்ஜரிஸ் கூட இப்போ நம்ம பண்ற அளவுக்கு நம்மளோட மெடிக்கல் கேர் இஸ் இம்ப்ரூவ் ஓகே ஸோ அதனால வயசுனால நம்ம வந்து அவங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இந்த வயசு ஆகிடுச்சு இவ்வளோ மேஜர் சர்ஜரி பண்ண முடியாதுங்கிற காலம் போயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து எவ்வளோ வயசானாலும் அது உண்டான ரிஸ்க் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா தென் டெஃபினெட்லி சர்ஜரி ஹேஸ் பெனிஃபிட் ஸோ அது வந்து தேய்மானத்துக்கு உண்டான சர்ஜரியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை எலும்பு வளைவுனால இருக்கிற சர்ஜரியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கேன்சர்னால உண்டான சர்ஜரியாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சரி இந்த வயசானவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு அதை புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக சர்ஜரினால பெனிஃபிட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது ஓகே டாக்டர் இப்போ சர்ஜரி பற்றி பேசுனீங்க பட் இனிஷியலாக வந்து நார்மல் பர்சன்ஸ் இருக்க சர்ஜரி கூட நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஜரி பண்ணுறீங்க என்டோஸ்கோபிக் அண்ட் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறீங்க பட் வயசானவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு சர்ஜரி வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க வயசானவங்களுக்கு வந்து இப்போ சர்ஜரியோட மெயின் ரீசன்ஸ் ஏன் ஓப்பன் சர்ஜரி இந்த மினிமலி இன்வேசிவ் கீ ஹோல் சர்ஜரி அப்படிங்கிறத பேசுகிறோன்னா ப்ளட் லாஸ் நிறையா இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப நாள் இருக்க வேண்டியது இருக்கும் அவங்க எந்திரிச்சு நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வர்றதுக்கு ரொம்ப டிலே இருக்கும் அவங்க ஒர்க் போகிறது ரொம்ப டிலே ஆகும் வலி ரொம்ப நாள் இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் சர்ஜரியை விட மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி மோர் சுப்பீரியர்னு சொல்கிறோம் இப்போ வயசானவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தே ஆல்சோ ஹேவ் அடிஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கலாம் பிபி சுகர் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப
நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே சொல்லுங்க நிமிந்து உட்காருங்க நேராக உட்காருங்க சாஞ்சி உட்காராது அப்படின்னு நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து பாஸ்டர் பொசிஷன் வந்து ரொம்ப அவசியம் ஸோ அது வந்து அந்த பாஸ்டர் வந்து அவங்க எப்படி சின்ன வயசில் இருக்கிறாங்களோ அப்படி தான் அவங்களோட ஸ்பைன் வில் பி தேர் அண்ட் டே கெட் ஓல்டு ஸோ இப்போ யோகா பண்ணுறவங்களோட வாழ்நாளும் அவங்களோட ஃப்யூச்சர் இது வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்னா அந்த யோகாவில் வந்து தே கான்சன்ட்ரேட் லாட் ஆன் பாஸ்டர் ஸோ அந்த நல்ல பொசிஷனில் பாஸ்டரில் உட்காந்துட்டே இருந்தோம்னா ஸோ அது வந்து வென் யூ பிகம் ஓல்டர் நம்ம ஸ்பைன்னு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது வயசான மசில்ஸ் ஆ வீக் ஸோ அதனால் வி ஹாவ் த டெண்டன்சி டு ஸ்லவுச் ஸோ அது மாதிரி சேரில் உட்காந்தாலோ இல்லை நடந்தாலோ அந்த கூன் விழுறது கூன் ரொம்ப விழுந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அதையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஸோ அவங்களால நிமிந்து அவங்க தி டோன்ட் ஹேவ் த எனர்ஜி டு ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து மசில்ஸ் வீக்காக இருக்குது போன்ஸ் வீக்காக இருக்குது அதனால் நிமிந்து நிற்க முடியல இப்போ இந்த கூன் விழுறதுக்கு அந்த ஃப்ராக்சர் காரணம் அது எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து தே ஹேவ் டு ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி இப்போ விட்டமின் டி வந்து அபண்டன்ஸில் நிறைய இருக்கிறது வந்து சூரிய வெளிச்சத்தில் பட் நம்ம வந்து சூரிய வெளிச்சத்துக்கே யாரும் போகிறதில்லை நம்ம சூரியனை பார்த்தா ஒழிஞ்சிக்கிறோம் பட் ஆனால் காலை வெயில்னாலும் சரி மாலை வெயில்னாலும் சரி இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் டு ஸ்டாண்ட் இன் த சன்லைட் எஸ்பெஷலி லைஃப் லாங் பண்ணணும் பட் எல்டர்லி பீப்புளுக்கு அது ரொம்ப அவசியம் ஸோ அவங்க வெறும் கால்சியம் மட்டும் சாப்பிட்டா பத்தாது ஸோ அந்த கால்சியம் நல்லா அப்சார்ப் ஆகி போனில் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா சூரிய வெளிச்சத்துலேயே அவங்க நிற்கணும் இல்லைன்னா விட்டமின் டி லெவல்ஸும் செக் பண்ணணும் ஓகே டாக்டர் இப்போ வயசானவங்க வந்து அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வயசானாலே வந்து த ரேட் ஆஃப் ஃபாலிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஏன்னா டென்சிட்டியும் கம்மி அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது அண்ட் அது மட்டும் அல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்பைன் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் டாக்டர் ஸோ வயசானவங்களும் யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி தான் தே ஹாவ் டு பி ஃபிசிக்கலி ஃபிட் um so normal exercises daily walking um daily vandu avanga vandu kaalaiyila saayandram veyil la nadakkiradhu nalladhu evlo active ah avangala irukka mudiyumo avlo active ah irukkanum appo namba vandu poduva namba elders na veliye pogadinga inga pannadinga anga pannadinga nu namba solrom but adha vandu namba apdi discourage panna koodad avangala enna mudiyumo avangala adha vandu avanga active ah avangale panna vidanum avanga veetu velaiyila seendu seiyraangala You should encourage them to do the housework. Mm-hmm. So, that's why they don't have a spine on the spine. So, that's why they have an active lifestyle is very important. Okay, Doctor. If you look at the common way, the first symptom is that back pain. So, if you look at the back pain, you can differentiate the general back pain or the back pain. Yeah, that's right. Now, we have a mechanical back pain. We have a mechanical back pain. We have a mechanical back pain. உட்காடுறப்ப எந்திரிக்கிறப்ப நடக்கிறப்ப ஒரு வேலை செய்கிறப்ப தான் இருக்கும் அந்த பெயின் வந்து காலையில் எந்திரிச்சா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பகலில் போக போக அந்த பெயின் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில நாட்களில் வழியே இருக்காது ஒரு சில நாட்களில் வழி இருக்கும் வழி விட்டு விட்டு போகும் அதனால் வேறு எதுவும் பெருசாக பாதிப்பு இருப்பாது அவங்க நார்மல் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பட் எப்போவுமே ஒரு பெயின் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப பயப்படக்கூடிய மாதிரியான வழி இல்லை ஓகே பட் ஆனால் சிலருக்கு வந்து இந்த வழி வந்து பேக்லேயும் இருக்கும் சில டைம் அது காலுக்கும் போகும் காலில் மறுத்து போகும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே அவங்களால நிற்கவே முடியாது அவங்க அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் வேலைக்கு போகிற இடத்துல லீவ் போடுவாங்க அவங்களால ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியாது கார் டூ வீலர்லாம் பயணம் செய்ய முடியாது விளையாட முடியாது இன்னும் வயசானவங்க குழந்தைங்களை தூக்க முடியாது பேர குழந்தைங்கள ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் சீரியஸான ப்ராப்ளம் ஸோ ரெண்டுக்குமே என்ன வித்தியாசம்னா இந்த மெக்கானிக்கல் பெயினுங்கிறது கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் சாப்பிட்டோம்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ப்ராப்ளம்ல கேன் பி சீரியஸ் சர்ஜரி தேவைப்படலாம் ரெண்டுமே வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை ஏர்லியராக டிடெக்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் இந்த ஒரு வாரம் முழுக்க வந்து ஸ்பைன் பற்றின நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிங்க அதில் என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வருது அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்குண்டான ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னென்னு எங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி தந்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் இட் வாஸ் ஸோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் ஓகே தேங